είναι η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι μέλισσες του είδους άπης μελίφερα από τον έκταρ των φυτών ή από εκρήσεις ζώντων μερών φυτών ή εκρήματα εντόμων, τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν, μετατρέπουν, αναμειγνύοντας με ειδικέ ύλε του σώματός τους, αποθηκεύουν και φυλάσσουν στις κυρίθρες της κυψέλης μέχρι να οριμάσουν. Το μέλι είναι ένα φυσικό προϊόν χωρίς καμιά επεξεργασία από τον άνθρωπο και έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των υπερτροφών. Είναι από τα παλαιότερα γλυκαντικά και έχει πολλά ωφέλη και χρήσεις για την υγεία. Τα κύρια συστατικά του είναι σάκαρα, η φρουκτόζη και η γλυκόζη που προέρχονται από τα φυτά από τα οποία το έχουν συλλέξει οι μέλισσες. Ανάλογα με την προέλευσή του βρίσκουμε στη σύστασή του και άλλα εχνοστοιχεία. Το μέλι είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Ο Δίας ανατράφηκε με μέλι από την ίμφη Μέλισσα. Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί, Έλληνες, Ρωμαίοι, Κινέζοι και Αιγύπτιοι, χρησιμοποιούσαν το μέλι εκτός από διατροφή για επούλωση πληγών και θεραπεία νόσων. Στους Αιγυπτιακούς παπύρους, πριν από 3.500 χρόνια, αναφέρεται ως θεραπευτικό μέσο. Οι Αιγύπτιοι προσέφεραν στους θεούς κυρίθρες με μέλι ως πολύτιμο δώρο αφοσίωσης και εξευμενισμού. Οι Ινδοί αναφέρουν ότι η ζωή παρατείνεται όταν στην καθημερινή δίαιτα υπάρχει το γάλα και το μέλι. Ο Ιπποκράτης και ο Αριστοτέλης συνιστούσαν το μέλι για τη θεραπεία πολλών ασθενειών και πίστευαν ότι το μέλι παρατείνει τη ζωή. Το μέλι έχει αντιβακτηριακή δράση, αντιοξυδοτική δράση, αντιφλεγμονώδη δράση, αντικαρκυνική δράση. Άμεση πηγή ενέργειας για τον ανθρώπινο οργανισμό, γιατί αποτελείται από απλά σάχαρα που αφομοιώνονται εύκολα. Επηρεάζει τις λειτουργίες των διαφόρων οργάνων, γιατί είναι πλούσιο σε ανόργανα συστατικά, και οργανικά οξέα. Βοηθά στην απορρόφηση των σακχάρων γιατί περιέχει βιταμίνες, αρωματικές και χρωστικές ουσίες. Η ενέργεια που αντιστοιχεί σε 100 γραμμάρια μελιού είναι περίπου 305 χιλιοθερμίδες και το καθιστούν τρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας. Τα μεταλλικά στοιχεία του μελιού συμμετέχουν στη λειτουργία των κυταρικών μεμβρανών. Τα ένζημα του μελιού είναι απαραίτητοι θρεπτικοί καταλύτες. Το μέλι, λόγω της μικροβιοκτώνου δράσης του, βοηθά τον ανθρώπινο οργανισμό σε πολλές παθήσεις. Αντιμετωπίζει μολυσματικές πληγές. Ανακουφίζει από αλλεργίες. Ανακουφίζει από κοινά κρυολογήματα και βροχικές ενοχλήσεις. Αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα. Επιδρά ευεργετικά στην καρδιά και στις στόμαχοεντερικές παθήσεις. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων και επιταχύνει την απορρόφηση του ινοπνεύματος μετά από μέθη. Άλλα ωφέλη, χαρίζει μακροβιότητα, δίνει ενέργεια στους μυς, πνευματική διάβια, βοηθάει σε περιπτώσεις ανεμίας από έλλειψη σιδήρου, αν νιώθεται κόποση και αν υποφέρεται από υπνίες. Μικρά τραύματα, εκδορές του δέρματος και κοψίματα είναι κοινά στην καθημερινή ζωή. Ευτυχώς όμως υπάρχει το μέλι. Το μέλι που λειτουργεί ως φυσικό αντισηπτικό και έχει πολλές αντιμικροβιακές ιδιότητες που μπορούν να αποστηρώσουν τις πληγές και να προάγουν την επούλωση ενώ παράλληλα μειώνουν τον πόνο, την οσμή και το μέγεθος του τραύματος. Το μέλι έχει επίσης ένα ένζυμο που παράγει υπεροξίδιο του υδρογόνου το οποίο προσθέτει στις ικανότητες επούλωσης πληγών του μελιού. Μια μελέτη του 2006 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Journal of Lower Extremity Wounds υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα του μελιού στην υποβοήθηση της επούλωσης των πληγών. Μια άλλη μελέτη του 2011 που δημοσιεύτηκε στο Scientific World Journal υποστηρίζει τη χρήση του μελιού για την επούλωση πληγών καθώς διεγείρει την ανάπτυξη των ιστών. Μειώνει επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης λίμωξης, χάρη στην περιεκτικότητά του σε αντιοξυδοτικά και υπεροξίδιο του υδρογόνου. Άλλη μελέτη του 2012 που δημοσιεύτηκε στο AYU αναφέρει ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση στη διαδικασία επούλωσης των πληγών λόγω των αντιβακτηριακών, καθαριστικών και επουλωτικών ιδιωτήτων του μελιού.
Αφού πλύνετε με νερό την πληγή, βάλτε μια στρώση μελιού στο σημείο της πληγής. Αν χρειάζεται, καλύψτε το μεγάζα και επίδεσμο. Αντικαταστήστε το μερικές φορές την ημέρα εφόσον χρειάζεται. Εναλλακτικά, ανακατέψτε ίσες ποσότητες μελιού και κουρκουμά και απλώστε το στην πληγή ε 2 ή 3 φορές την ημέρα. Μπορείτε να το αφήσετε να δράσει για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το ξεπλύνετε. Κάπου-κάπου σε όλους μπορεί να συμβεί να πάθουν ένα μικρό έγκαυμα. Θες μαγειρεύοντα, Θες με μια άλλη δραστηριότητα? Όμως, τα μικρά εγκαύματα που μπορούν να συμβούν στην καθεμιά και στον καθένα δεν πρέπει να σας ανησυχούν, αφού μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε με μέλι. Και αυτό είναι ένας ακόμη λόγος για να υπάρχει πάντα ένα βαζάκι με μέλι στο σπίτι σας. Το μέλι μπορεί να καταπραίνει και να θεραπεύσει το δέρμα και οι φυσικές αντιβακτηριδιακές του ιδιότητες αποτρέπουν αποτελεσματικά τη μόλυνση. Μία μελέτη του 2007 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Annals of Burns and Fire Disasters Αναφέρει ότι το μέλι είναι αποτελεσματικό για τη θεραπεία εγκαυμάτων λόγω της αντιβακτηριδιακής του δράσης, του χαμηλού pH, του υψηλού εξόδους, της υγροσκοπικής του δράσης και της περιεκτικότητάς του σε υπεροξίδιο του υδρογόνου. Και για όσους αναρωτιούνται τι είναι το εξόδες, είναι μια μέτρηση του πόσο ανθεκτικό είναι ένα ρευστό στις προσπάθειες μετακίνησής του. Ένα υγρό με χαμηλό εξόδες λέγεται ότι είναι λεπτό, ενώ ένα ρευστό με υψηλό εξόδες λέγεται παχύ. Είναι πιο εύκολο να περάσετε μέσα από ένα υγρό χαμηλού εξόδους, όπως το νερό, από ένα υγρό υψηλού εξόδους, όπως το μέλι. Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery το 2011, διαπίστωσε ότι οι επίδεσμοι με μέλι αποστηρώνουν τις πληγές σε ασθενείς με εγκάβματα σε λιγότερο χρόνο, ενισχύουν την επούλωση και παράγουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τις υπερτροφικές ουλές και τις συσπάσεις μετά το έγκαυμα σε σύγκριση με τους επιδέσμους με ασημή σουλφαδιαζίνη. Και πάλι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Annals of Burns and Fire Disasters το 2014 εφιστά την προσοχή τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και των ασθενών, στα ωφέλη από τη χρήση μελιού στις θεραπείες εγκαυμάτων. Ξεκινήστε ξεπλένοντας το έγκαυμα με δροσερό νερό και μετά ταμπονάρετε με λίγο μέλι. Καλύψτε στη συνέχεια την πληγή σαν περιοχή με γάζα. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία όσο χρειάζεται και μέχρι να υπουλωθεί η πληγή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστούν το μέλι ως φυσικό φάρμακο για το βήχα. Αυτό βέβαια το γνώριζαν και οι γιαγιάδες και οι προγιαγιάδες μας, γι' αυτό όταν πόναγε ο λαιμό, μας έβαζαν και πίναμε ζεστό γαλατάκι με μέλι. Το μέλι λειτουργεί ως κατασταλτικό του βήχα. Βοηθά επίσης να καθαρίσει τη βλένα και να καταπραίνει τον πόνο στο λαιμό. Μία μελέτη του 2010 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Alternative and Complementary Medicine έδειξε ότι μία δόση 2,5 ml μελιού πριν από τον ύπνο είχε μεγαλύτερη ανακουφιστική επίδραση στον βήχα λόγω λοιμόξεων του ανώτερου αναπνευστικού σε σύγκριση με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως όπως δεξτρομεθορφάνη και δίφενιδραμίνη. Επίσης, μία μελέτη του 2013 που δημοσιεύτηκε στο Pediatric Reports συνιστά το μέλι για την τοπική καταπραϊντική του δράση στη θεραπεία του βήχα. Άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2014 στο περιοδικό Canadian Family Physician καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μέλι μπορεί να συνιστάται ως εφάπαξ δόση 2,5 ml πριν τον ύπνο για παιδιά ηλικίας άνω του ενός έτους που έχουν βήχα. Πιείτε ένα φριτζάνι ζεστό γάλα ή καταπραϊντικό τσάι από βότανα με μία κουταλιά της σούπας μέλι δύο φορές την ημέρα για να απαλύνετε τον πονόλεμο. Πίνετε δύο κουταλάκια του γλυκού μέλι 30 λεπτά πριν τον ύπνο για λιγότερο βήχα και καλύτερο ύπνο το βράδυ. 
Βάλτε μια μισή κουταλιά τη σούπα, ξύσμα λεμονιού, ένα τέταρτο φλιτζάνιου πιπερόριζα σε φέτε, ένα φλιτζάνι νερό και μισό φλιτζάνι χυμό λεμονιού σε ένα μικρό τηγάνι. Το αφήνετε να πάρει μια βράση και μετά το αφήνετε να σιγοβράσει για άλλα 5 λεπτά. Σουρώστε και προσθέστε ένα φλιτζάνι μέλι στο μείγμα. Ανάλογα με την ηλικία, πίνετε μισό κουταλάκι του γλυκού ή μία κουταλιά της σούπας από αυτό το διάλειμμα κάθε δύο ώρες. Η ψωρίαση είναι μια αυτοάνωση νόσος που προσβάλλει τα κύτταρα του δέρματος και προκαλεί ερυθρότητα, φουσκάλες, κνισμό, ακόμη και αλλοιώσεις. Το σίγουρο είναι πως το μέλι θα σας ανακουφίσει γρήγορα από τα ερεθιστικά συμπτώματα της ψωρίασης. Η ενυδατική του ιδιότητα σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα στο σπασμένο δέρμα και βοηθά στην ανακούφιση από την ξηρότητα, τα μπαλώματα και το ξεφλούδισμα του δέρματος. Επιπλέον, έχει αντιφλεγμονώδεις ενώσεις που καταπολεμούν τη φλεγμονή και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Μία μελέτη του 2003 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Complementary Therapies in Medicine αναφέρει ότι η τοπική εφαρμογή ενός μείγματος μελιού, κεριού μέλισσας και ελαιολάδου σε ίσες ποσότητες είναι χρήσιμη στη διαχείριση της κοινής ψωρίασης καθώς και της δερματίτιδας. Τρίψτε λίγο μέλι στο ξηρό και λιδωμένο δέρμα σας. Αφήστε να καθίσει για περίπου 30 λεπτά πριν το ξεπλύνετε. Κάντε το μία ή δύο φορές την ημέρα αν χρειάζεται. Βάλτε ένα κουταλάκι μέλι, ελαιόλαδο και κερί μέλι σας σε ένα μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Ζεσταίνετε το μείγμα στο φούρνο μικροκυμάτων μέχρι να λιώσει το κερί μέλι σας. Ανακατεύετε το μείγμα και το αφήνετε να κρυώσει. Εφαρμόστε το στην πάσχουσα περιοχή ως λοσιόν μερικές φορές την ημέρα. Αρχίσατε ξαφνικά να ξεχνάτε? Νιώθετε πως δεν θυμόσαστε πράγματα και γεγονότα? Το μέλι μπορεί να σας σώσει. Αυτό το φυσικό γλυκαντικό μπορεί να βελτιώσει τόσο τη βραχυπρόθεσμη όσο και τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Σε μια μελέτη του 2011 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εμινόπαυση Menopause, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μετεμινοπαυσιακές γυναίκες που έλαβαν μέλι του Αλάνγκ για 16 εβδομάδες παρουσίασαν μεγάλη βελτίωση στην άμεση μνήμη τους σε σύγκριση με γυναίκες που έλαβαν ορμονοθεραπεία με ιστρογόνα και προγεστίνη. Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine το 2014 διαπίστωσε ότι οι πολυφενόλες του μυελού είναι χρήσιμες στη βελτίωση των ελλημάτων μνήμης και μπορούν να δράσουν σε μοριακό επίπεδο. Μία απλή θεραπεία είναι να λαμβάνετε μία με δύο κουταλιές της σούπας μέλι είτε το πρωί 30 λεπτά πριν το πρωινό ή λίγο πριν πάτε για ύπνο. Ανακατέψτε ένα κουταλάκι μέλι με ένα κουταλάκι τζίνσεγκ σε σκόνη. Προσθέστε ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό στο μείγμα. Ανακατέψτε καλά και πιείτε όσο είναι ακόμα ζεστό μία φορά την ημέρα. Το μέλι είναι επίσης καλό για το γενικό πεπτικό σύστημα. Είτε έχετε αέρια, δυσπεψία, παλινδρόμηση οξέως ή διάρεια, το μέλι μπορεί να σας σώσει από τις ενοχλήσεις. Το μέλι βοηθά στον καθαρισμό του παχαίου εντέρου, αποβάλλοντας τις τοξίνες. Βοηθά και στην προώθηση των καλών βακτηρίων στο παχύ έντερο, με αποτέλεσμα την καλύτερη πέψη. Αυτό με τη σειρά του βοηθά στην πρόληψη και τη θεραπεία των συμπτωμάτων του φουσκώματος, των αερίων και της παλινδρόμησης οξέως. Μία μελέτη του 
που δημοσιεύτηκε στο BMC Complementary and Alternative Medicine, αναφέρει ότι η υποκατάσταση σακχάρων με μέλι σε επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να αναστείλει τις βλαβερές και γονιδιοτοξικές επιδράσεις των μυκοτοξινών και να βελτιώσει τη μικροχλωρίδα του εντέρου. Επίσης, μία μελέτη του 2017 που δημοσιεύτηκε στο Food Quality and Safety υπογραμμίζει τη θετική επίδραση του μελιού στη βελτίωση της μικροβιακής ισορροπίας του εντέρου. Φάτε ένα έως δύο κουταλάκια μέλι με άδειο στο μάχη για να παλύνετε τον κοιλιακό πόνο και να αποτρέψετε τα αέρια και το φούσκωμα. Ρίξτε μία πρέζα κανέλα σε σκόνη σε μία κουταλιά της σούπας μέλι. Φάτε αυτό το μείγμα πριν από τα γεύματά σας για να αποφύγετε πεπτικά προβλήματα. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για ένα ποιοτικό ύπνο ή θέλετε να αντιμετωπίσετε την άπνια ύπνου φυσικά χωρίς να παίρνετε χάπια, το μέλι είναι η λύση. Το μέλι προάγει τον ύπνο εξασφαλίζοντας επαρκή παροχή υπατικού γλυκογόνου ενώ κοιμόσαστε. Εάν το σώμα σας έχει ανεπαρκές υπατικό γλυκογόνο, ο εγκέφαλός σας θα ενεργοποιήσει μια επίγουσα αναζήτηση για κάψιμα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διαταραγμένο ύπνο. Το μέλι διεγείρει επίσης την απελευθέρωση ινσουλίνης και επιτρέπει στην τρυπτοφάνη να εισέλθει εύκολα στον εγκέφαλο. Αυτό συμβάλλει στην απελευθέρωση μελατονίνης στον εγκέφαλο. Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη απαραίτητη για την αποκατάσταση του ύπνου. Για την υπνική άπνια, το μέλι βοηθά στη μείωση του ειδήματος γύρω από την περιοχή του λαιμού που μπορεί να εμποδίσει τους αεραγωγούς. Επιπλέον, λυπαίνει το λαιμό για να αποτρέψει το ροχαλιτό ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα της υπνικής άπνιας. Πριν πάτε για ύπνο, πιείτε ένα φλιτζάνι τσάι από βότανα ή ένα ποτήρι ζεστό γάλα, στο οποίο έχετε προσθέσει ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Σε ένα ποτήρι με ζεστό νερό, προσθέστε ένα κουταλάκι μέλι και ένα κουταλάκι μαύρο πιπέρι σε σκόνη. Πιείτε το αργά πριν πάτε για ύπνο. Το μέλι χρησιμοποιείται συχνά σε προϊόντα περιποίησης δέρματος και κυρίως σε όσα έχουν σχέση με τη θεραπεία της ακμής. Χάρη στις αντιμικροβιακές του ιδιότητες, το μέλι βοηθά στην καταπολέμηση των βακτηρίων που προκαλούν την ακμή και η αντιφλεγμονώδης ιδιότητά του βοηθά στη μείωση των συμπτωμάτων της ακμής και στην πρόληψη των λοιμόξεων. Επιπλέον, το μέλι διατηρεί το δέρμα ενυδατωμένο και αποτρέπει τους φραγμένους πόρους. Απλώστε μέλι στην πάσχουσα περιοχή και γύρω από αυτήν. Αφήστε το για 20 με 30 λεπτά πριν ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Επαναλάβετε 2 ή 3 φορές την ημέρα. Ανακατέψτε καλά μία κουταλιά της σούπας μέλι και μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη. Εφαρμόστε το στην περιοχή που έχει προσβληθεί από ακμή και αφήστε το για 15 λεπτά πριν ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό. Επαναλάβετε μία με δύο φορές ημερησίως. Αυτή η θεραπεία ωστόσο μπορεί να μην ταιριάζει σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα, καθώς η κανέλα μπορεί να είναι πολύ δυνατή για ορισμένους τύπους δέρματος. Το μέλι είναι επίσης αποτελεσματικό στην ενίσχυση του ανασωποιητικού συστήματος. Το υψηλής ποιότητας μέλι περιέχει πολλά σημαντικά αντιοξειδωτικά όπως φενόλες, ένζημα, 
και ενώσεις όπως φλαβονοειδή και οργανικά οξέα. Αυτά τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην προστασία του σώματος από την καταστροφή των κυτάρων λόγω των ελεύθερων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες όχι μόνο επιταχύνουν τη διαδικασία γύρανσης, αλλά συμβάλλουν επίσης και στην ανάπτυξη χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Το μέλι έχει επίσης αντιβακτηριακές και αντιοικές ιδιότητες που βοηθούν τον οργανισμό να καταπολεμά και να σκοτώνει επιβλαβή βρακτήρια και ιούς. Ανακατέψτε καλά μία κουταλιά σούπας μέλι και μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη σε ένα ποτήρι χλιαρό γάλα. Πίνετε μία φορά ημερησίως πριν πάτε για ύπνο. Το μέλι είναι απλά καλό για την υγεία των μαλλιών σας. Είναι μαλακτικό που σημαίνει ότι σφραγίζει την υγρασία στα μαλλιά σας διατηρώντας τα μαλακά. Αυτό με τη σειρά του μειώνει το σπάσιμο και βελτιώνει την ανάπτυξη των μαλλιών. Το μέλι έχει επίσης πλούσιες αντιοξειδωτικές ιδιότητες που αποτρέπουν τη φθορά διατηρώντας το τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά σας υγιή. Μπορεί επίσης να ελέγξει την πιτυρίδα έναν από τους λόγους πίσω από την τριχόπτωση. Ετοιμάστε μια μάσκα μαλλιών με ίσες ποσότητες μέλι και γιαούρτι. Απλώστε το σεβρεγμένα μαλλιά. Φορέστε σκουφάκι μπάνιο για 30 λεπτά και μετά λουστείτε. Κάντε αυτή τη θεραπεία τριχόπτωσης 2 ή 3 φορές την εβδομάδα. Ανακατέψτε μισό φλιτζάνι μέλι και ένα τέταρτο φλιτζανιού έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε ένα μπολ. Σε στάνετε αυτό το μείγμα στο φούρνο μικροκυμάτων. Απλώστε το στο τριχωτό της κεφαλής σας και περάστε το μέχρι τις άκρες των μαλλιών. Αφήστε το για 20 λεπτά πριν λουστείτε με ένα ήπιο σαμπού. Κάντε αυτή τη θεραπεία κατά της πιτυρίδας δύο φορές την εβδομάδα. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε αν θέλετε να τα προμηθευτείτε. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το Μέα Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.